శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ వేలూరులో స్వర్ణ మహాలక్ష్మీదేవి ఆలయం ఉంది మనందరికీ తెలుసు కదా మనలో దాదాపు అందరం ఆలయానికి వెళ్ళి వచ్చే ఉంటాం చాలా అపూర్వమైన ఆలయం జీవితంలో ఒక్కసారైనా చూసి తీరాల్సిన ఆలయం అసలు అక్కడ ఒక స్వర్ణ లక్ష్మీదేవి విగ్రహం ఉంది డెబ్బై కేజీల బంగారపు లక్ష్మి ఆ అమ్మవారికి మన చేత్తో మనం ముట్టుకుని అభిషేకం చేయస్తూ చేస్తే మనకున్న దరిద్రాలు ఆర్థిక సమస్యలు అవన్నీ పటాపంచలైపోతాయి అంతటి శక్తివంతమైన మూర్తి ఉంది అక్కడ ఈ ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు సామాన్యంగా మనం ఏం చేస్తామంటే క్యూ లైన్లో వెళ్ళి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని వచ్చేస్తాం అంతే ఆ ఆలయంలో చూసి తీరాల్సిన అద్భుతమైన రహస్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అలాగనే ఆ ఆలయంలో ప్రతి అంశం వెనక శక్తి అమ్మ అనే ఒక మహనీయుని అద్భుతమైన థాట్ ప్రాసెస్ ఉంది కులమత భేదాలు పాటించకుండా మానవాళి కోసం ఆ మహనీయుడు పడే తపన ఆ ఆలయంలో ప్రతి అంశంలోనూ కనిపిస్తుంది మనకి ఈ రోజు నుంచి చేసుకునే వీడియోలో అసలు ఆ ఆలయంలో రహస్యాలు ఏమిటి అలాగే అమ్మ చరిత్ర ఏమిటి అవన్నీ చెప్పుకుందాం అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి మొట్టమొదట అసలు ఆ గర్భాలయం అక్కడున్న రహస్యాల గురించి చెప్పుకుందాం మీరు వేలూరు ఆలయానికి వెళ్తే బెస్ట్ సమయం ఏమిటంటే జీవితంలో ఒక్కసారైనా అనుభవాన్ని సొంతం చేసుకోండి తెల్లవారుజామున నాలుగున్నర ఐదు గంటల మధ్యలో అభిషేకం జరుగుతుంది కుదిరితే కనుక అభిషేకానికి కానీ లేకపోతే ఆ సమయంలో దర్శనానికి కానీ వెళ్ళండి అనిర్వచనీయమైన అనుభూతి అసలు ఆకాశం అంతా నల్లగా ఉంటుంది మధ్యలో మిలమిలా మెరిసిపోతూ బంగారు పాలయం ఒక బంగారపు కొండ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది చుట్టూ ఉన్న నీళ్లల్లో ఆ ఆలయం యొక్క ప్రతిబింబం చుట్టూ పక్షుల కిలకిలా రావాలి అక్కడికి మొబైల్లో అలాంటివి ఏమీ అలవ్ చేయరు కదా దాంతో పిచ్చుకలు మన చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి అలాంటి సమయంలో ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే ఆలయపు పట్టపుటేనుకు వచ్చి అమ్మవారిని ఘీంకారంతో మేల్కొల్పుతుంది తర్వాత అమ్మవారికి అభిషేకం చేయడానికి మనకి బిందెతో నీళ్ళు అందిస్తుంది పట్ పట్టపుటేనుగు ఏనుగు అందించిన నీళ్లతో అమ్మవారికి అభిషేకం అనమాట అప్పుడు చూస్తే ఉంటుందండి కనకధార స్తోత్రంలో దిగ్గస్తి భి కనక కుంభ ముఖావ సృష్ట స్వర్వాహిని విమల చారు జలాప్లుతాంగిం ప్రాతర్ణమామి జగతాం జనని అంటారు కదా అక్కడ ఆకాశంలో నిజంగా గజాలు అభిషేకం చేస్తే మనం చూడలేమో కానీ ఇక్కడ ఆ ఏనుగిచ్చిన నీళ్లు తీసుకువెళ్ళి మనం అభిషేకం చేయించుకోవచ్చు అమ్మవారికి చాలా అద్భుతమైన ఘట్టం అసలు ఆ అమ్మవారి మూర్తిని అభిషేకం చేస్తున్నప్పుడు చూడ్డానికి రెండు కళ్ళు సరిపోవు పెద్ద నిలువెత్తు విగ్రహం పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చుని ఉంటారు అమ్మవారు అలాగే అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది అమ్మవారి చిరునవ్వు అబ్బో ఎంత రమణీయమైన చిరునవ్వు ఆ చిరునవ్వు మీరు చూడాలి అంటే మామూలుగా మనం దూరం నుంచి దర్శనం చేసుకుంటే నల్లరాతి విగ్రహం కాబట్టి మనకు కనిపించదు అభిషేకం చేస్తున్నప్పుడు గంధం జలంతో చేస్తారు చాలా రకాల జలాలతో చేస్తారనమాట అందులో గంధపు నీళ్లు పోసినప్పుడు ఒక్కసారి ఆ నవ్వుల పైకి కనిపిస్తుంది ఆహా జీవిత కాలంలో చూసి తీరాల్సిన అనుభూతి అంటే అది మాటల్లో చెప్పలేము అనుభవైక వైద్యం అంటే ఆ నవ్వు వెనకాల కూడా ఒక చరిత్ర ఉంది ఏమిటంటే ఆ అమ్మవారు ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించడానికి పెద్ద విగ్రహాన్ని స్థపతి మలిచి తీసుకొచ్చారు తీసుకొస్తే శక్తి అమ్మ చూసి ఈ విగ్రహంలో చిరునవ్వు సరిగ్గా లేదు ఇంకొకటి చేసి పట్టరండి అన్నారట ఎందుకంటే శక్తి అమ్మకి ఒకసారి ఆకాశ మండలంలో లక్ష్మీదేవి దర్శనమైంది అసలు ఆ శక్తి అమ్మ చరిత్ర చెప్పినప్పుడు తెలుసుకుందాం చాలా విచిత్రమైన సంఘటన అది నా అంత అమ్మవారి చిరునవ్వుని ప్రత్యక్షంగా చూసిన మహనీయులు శక్తి అమ్మ నా అంత ఈ విగ్రహం వద్దు చిరునవ్వు సరిగ్గా రాలేదు మళ్ళీ చేయించి పట్టరండి అన్నారు అలాగా ఎనిమిది విగ్రహాలు చేస్తే ఎనిమిదిటికి చిరునవ్వు సరిగ్గా రాలేదు తీసుకెళ్ళిపోండి అని చెప్పారు అప్పుడు తొమ్మిదో విగ్రహము గోశాలలో కూర్చోబెట్టి చెక్కిచ్చారు మరి గోశాల శక్తి గోశాలదే కదా ఆ సారి ఆ చిరునవ్వు వచ్చిందనమాట అప్పుడు తెచ్చి ఆ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు ఆ నవ్వు చూడాలంటే అభిషేకం సమయంలో చూడాలి చాలా రమణీయంగా ఉంటుంది అసలు అలాగే అమ్మవారికి ఇంకా ఎన్ని విశేషాలు ఉన్నాయో ఇక్కడ సూర్యుడు గుర్తున్న ముక్కు పడక చంద్రుడి గుర్తున్నది ఆ రెండు పెడతారు ఎందుకంటే మనకి ఇడా పింగళ నాడి సూర్యనాడి చంద్రనాడి కదా ఆ యోగ రహస్యాన్ని తెలియచేయడానికి వజ్రాలు ఉన్న ముక్కు పడకలు అనమాట సూర్యుడిది చంద్రుడిది అలాగే అమ్మవారి మెడలో దశావతారాలు ఉన్న సువర్ణ మాలు ఉంటాయి అసలు అలాంటి విశేషాలు చెప్పుకుంటూ వెళ్తే అమ్మవారి విగ్రహం గురించే ఒక గంట సేపు చెప్పచ్చు అంత రమణీయంగా ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు మిగతా విషయాలు కూడా చూద్దాం 
మీరు అమ్మవారి నుంచి చూపు మరల్చి కొంచెం కిందకి ఇటుపక్క అటుపక్క చూశారనుకోండి సువర్ణంతోనే ఇద్దరు అమ్మవార్ల దేవతామూర్తుల విగ్రహాలు చిక్కుంటాయి అవి కూడా లైఫ్ సైజ్లో ఉంటాయి కింద కూర్చుని ఒక దేవత చేతిలో ఇలా శంఖాలు పుచ్చుకుని ఉంటుంది ఇంకొక అమ్మవారి ఏమో పద్మాలు పుచ్చుకుని ఉంటారు ఇలాగా ఏమిటండి అవి అంటే నిధి దేవతలు ఉన్నారు తెలుసు కదా అందులో శంఖ నిధి పద్మనిధి మీరు తిరుమల వెళ్ళేటప్పుడు చూడండి మహాద్వారం దగ్గర అటుపక్క ఇటుపక్క చిన్న చిన్న మూర్తులు ఉంటాయి శంఖనిధి పద్మనిధి అవే దేవతలు ఇక్కడ నిలువెత్తు సువర్ణమైన మూర్తులు మనం సామాన్యంగా చూడండి దర్శనం చేసేసుకునే హడావుళ్ళు అసలు అవి చూస్తేనే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇంకా అక్కడి నుంచి మీరు కొంచెం కిందకి చూశారనుకోండి అక్కడ రెండో విశేషం ఉంటుంది ఏమిటంటే ఈ ఫోటోలో చూపించిన అమ్మవారి సువర్ణమయ పాదాలు ఉంటాయి అక్కడ ఏమిటండి ఎందుకు పెట్టారు ఆ పాదాలు అక్కడ విచిత్రంగా అందరూ తాకి తల అంచి నమస్కారం చేసుకోవచ్చు పాదాలకి ఎందుకు పెట్టారు ఆ బంగారపు పాదాలు అక్కడ అంటే శక్తి అమ్మ చెప్పారట అక్కడ అమ్మవారు పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చుని ఉన్నారు పాదాలు మరి భక్తులకు కనిపించవు కదా కానీ అవే అతి ముఖ్యమైనవి ఎందుకంటే అందరు జీవితంలో పట్టుకోవాల్సిన పరమపావనమైన పాదాలు అవి కానీ అవి మనకు కనిపించవు అందుకని అమ్మవారి పాదాలు చేయించి ఇక్కడ పెట్టి వాటికి బంగారపు తొడుగు వేయించండి అని వెంటనే భక్తులు అడిగేస్తా అమ్మ అలాంటి బంగారపు తొడుగు వేయించి మన అందరూ ముట్టుకుని ఇలా చేస్తే అరిగిపోదా బంగారము అని అంటే అమ్మ బంగారం అరిగిపోతే మళ్ళీ ఇంకో తొడుగు చేయించుకోవచ్చు కానీ ఆ ముట్టుకోవడం వల్ల భక్తుల హృదయాల్లో ఉన్న కల్మషాలు కరిగిపోయాయి అనుకోండి అంతకన్నా ఇంకేం కావాలి వేయించేయండి ఆ తొడుగు అని చెప్పారట ఆ బంగారపు పాదాలు అక్కడ ఉంటాయి తప్పకుండా తాకి నమస్కారం చేసుకోవాల్సిన రెండో విశేషం అది ఇంకా ఇంకొంచెం కిందకు వచ్చారనుకోండి అక్కడ మూడో విశేషం ఉంది చాలా రమణీయంగా ఉంటుంది ఏమిటంటే రజతంతో చేసిన పెద్ద కామధేను బొమ్మ ఉంటుంది గోమాత బొమ్మ అసలు అసలు మీరు చూస్తే కళకళలాడిపోతూ ఉంటుంది ఆ మూర్తి అలాగనే పృష్టభాగంలో లక్ష్మీదేవి చెక్కు ఉంటుంది అందరూ తాకి నమస్కారం చేసుకోవచ్చు ఆ గోమాత మూర్తికి కూడా కొంతమంది శక్తి అమ్మని అడిగేస్తారు అమ్మ మీరు పెద్ద గోశాల నడుపుతున్నారు అక్కడ వందల గోవులు ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఒక గోవుని పెట్టడం ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు చూడండి అసలు ఆ శక్తి అమ్మ థాట్ ప్రాసెస్ నేను చెప్పాను కదా అమ్మ అన్నారట అక్కడ గోశాలలోకి వెళ్ళి మీరు ఒక గోవుని చూస్తే మీకు జాలి దయ కలుగుతాయి చక్కగా ఆహారం పెడతారు ఆ గోవుకి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ గోవు మీద కలగాల్సింది భక్తి ఎందుకంటే ప్రకృతిలో గోవు అనేది అతి విశిష్టమైన ప్రాణి అందుకని ఆ భక్తి కలగాలంటే అమ్మవారి సన్నిధిలో ఉండాలి ఉంటే అప్పుడు గోమాలక్ష్మి అని అమ్మవారిని చూస్తారు అక్కడ గోశాలలో ఉంటే గోవు అనే ఒక జీవిని చూస్తారు ఆ తేడా కోసమే ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టాను అని చెప్పారు చూడండి అసలు ఎంత అద్భుతమైన ఆలోచన అసలు శక్తి అమ్మ రోజు గోపూజ చేస్తారు అసలు అది చూస్తే మనకి మనసు ఉప్పొంగిపోతుంది నిజంగా లక్ష్మీదేవి గోస్వరూపంలో దిగొచ్చి మన ముందు నుంచి ఉంటే నేనే లక్ష్మీదేవిని అని చెప్తే మనం ఎంత శ్రద్ధగా చేస్తామో దానికి కొన్ని వందల రెట్లు శ్రద్ధగా చేస్తారు ఆ గో శృంగాలకి చక్కగా బంగారపు చిన్న చిన్న తొడుగులు పెట్టి పసుపు రాసి పృష్టభాగంలో నించుని ఎంత అద్రతతో చేస్తారో ఆ పూజ అసలు అక్కడికి పెద్ద పెద్ద చీఫ్ మినిస్టర్లు ప్రైమ్ మినిస్టర్లు వస్తారు కదా వచ్చి రాత్రి ఆలస్యం అయిపోయి పన్నెండు అయినా సరే గోపూజ చేసి అప్పుడు తన నివాసానికి వెళ్తారు కదా తప్ప గోపూజ చేయకుండా అసలు ఒకరోజు కూడా ఉండరు చూసి తీరాల్సిన ఘట్టం అది మీరు అసలు ఆ శ్రీపురంలో ఎక్కడికి వెళ్ళి చూసినా గోవుని ఒక జీవి కింద చూడరు మహారాణి కింద చూస్తారు అంతే అసలు అక్కడ గోశాలలో కొన్ని వందల గోవులు ఉన్నాయి భారతదేశంలో భారతీయమైన ప్రతి జాతి గోవుకి కనీసం ఒకటేనా అక్కడ ఉంది రిప్రజెంటేషన్ అలాంటి గోశాలు అవి మొన్ననే మోడీ గారు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు గిర్ అనే జాతి గోవు లేదు ఇక్కడ అని చూసి అక్కడి నుంచి ఆ జాతి గోవుని ఇక్కడ పంపించారు ఆయన పొంగిపోయి ఆహా గోవు అంటే ఈ సామ్రాజ్యంలో మహారాణి ఇక్కడ ఉండి తీరాలని చెప్పి మోడీ గారు పంపించారు గోవుని అక్కడికి అసలు ఎలా మొదలైందండి గోశాల అంటే ఒకసారి శక్తి అమ్మ ఏదో ఊరు వెళ్తూ ఉంటే ఒక లారీలో కొన్ని పదుల గోవుల్ని కిక్కిరిసేలా ఎక్కించేసి తీసుకెళ్ళిపోతున్నట్ట తీసుకెళ్ళిపోతుంటే అవి అసలు అంబారావాలు చేసేస్తుంటే అమ్మకి బాధ కలిగి వెళ్ళ లారీ ఆపించి ఏమిటి ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు వీటి అవన్నీ అని అడిగారట అడిగితే అమ్మాయి అవన్నీ ఒట్టిపోయాయి అందుకని కబేళాకి అమ్మేస్తున్నాము అని చెప్పారు చెప్పేసరికి అమ్మకి బాధ కలిగి ఏమిట్రా పాపప్పని తల్లి ఒట్టిపోయిందనుకో తల్లిని తీసుకుని ఎక్కడైనా అమ్మేస్తారా గోవు అంటే మనందరికీ తల్లిరా చిన్నప్పటి నుంచి పాలు ఇచ్చి ఆదుకుంది మంది దింపండి ఇవన్నీ అంటే లేదమ్మ మాకు డబ్బులు వస్తాయి అది అమ్మేస్తే అంటే మీకు ఎన్ని డబ్బులు కావాలో అడగండి అంతకన్నా ఎక్కువ నేను ఇస్తానని చెప్పి వాళ్ళకి ధనం ఇచ్చి ఆ గోవులన్నీ దింపించి అప్పుడు ఒక గోశాల పెట్టారు అసలండి అక్కడ ఏదన్నా గోవు వెళ్ళిపోతే కనుక దేహం వదిలేసి 
తనకి సంస్కారం చేసి అక్కడ పెడతారు వాటిలన్నిటికీ పేర్లు పెట్టి పిలుస్తారు చూస్తే మనస్సు పొంగిపోతుంది అంత అద్భుతంగా జరుగుతుంది అక్కడ గోవుకి పూజ ఆ తర్వాత మీరు ఆ గోమాత దర్శనం చేసుకుని కిందకు వస్తే ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయడానికి ఏర్పాటు చేస్తుంది అక్కడ ఇదిగో మేము చూపిస్తున్న చోట ఆగి పైకి చూడండి అసలు ఈ ఆలయం పైన నాలుగు విమానాలు ఉంటాయి అద్భుతమైన కూర్పు అది కూడా మొట్టమొదటి విమానాన్ని సర్వకామితార్థ విమానం అంటారు రెండో విమానాన్ని గజపృష్ట విమానం అంటారు మూడో దాన్ని ఆస్థాన విమానం అంటారు చూస్తే విచిత్రంగా లేవన్నీ ఏమిటండి అవి అక్కడే నిలబడి గమనించండి చాలా అద్భుతమైన విషయం మొట్టమొదటి విమానం చూడగానే బంగారపుది ఆకారం చూడగానే మీకు ఏ విమానం గుర్తొస్తుంది ఆలోచించండి తిరుమల విమానంలో లేదా అచ్చం ఖచ్చితంగా గుర్తొస్తుంది రెండు మూడు విమానాలు చూడండి అవి రెండు దగ్గరికి తీసుకొస్తే శ్రీరంగంలో రంగ విమానం గుర్తొస్తుంది మనకు అసలు ఆకారం చూడగానే ఇదేంటి రంగ విమానంలో ఉన్నాయే అనిపిస్తుంది కదా ఎందుకు అలాగా డిజైన్ చేశారంటే ఇప్పుడు కింద అమ్మవారిని చూసి వచ్చారు మీరు ఆ అమ్మవారికి అతి ప్రీతి పాత్రమైన అయ్యవారి క్షేత్రాలు ఏమిటి దక్షిణ భారతదేశంలో తిరుమల శ్రీరంగం అంతే కదా వెంకటేశ్వర స్వామి రంగనాథ స్వామి అమ్మవారికి ప్రీతి పాత్రమైన రూపాలు అంటే అమ్మవారిని చూసి బయటకు వచ్చాక విమానాలు రెండు చూడగానే అయ్యవారు గుర్తొచ్చారు అనుకోండి అమ్మ అయ్య ఇద్దరు కలిసి గుర్తొస్తే ఏమిటది సమయాచారం అంటారు అసలు ఉపాసనలో అద్భుతమైన పద్ధతి అది అంటే మనకి సమయాచారం అంటే ఏమిటో తెలియకపోయినా సరే ఇద్దరిని స్ఫురింపజేసి తలుచుకునేలా చేసే అద్భుతమైన ప్రక్రియ ఎవరు కట్టారండి ఇవన్నీ ఆర్కిటెక్ట్స్ కట్టారా అంటే కాదు శక్తి అమ్మే మొత్తం అన్నిటినీ డిజైన్ చేసి ప్లాన్ చేశారు చూస్తే అమ్మ పదో తరగతి దాకా చదువుకున్నారంటే కానీ అసలు ఆలయం చూస్తే ఆర్కిటెక్చరల్ మార్వెల్ అంతే అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఆ ప్రదక్షిణం పూర్తి చేసి ఇలా కిందకి నడిచి వచ్చారు అనుకోండి అక్కడ ఉంది ఇందాక నేను చెప్పిన అద్భుతం ఏమిటి అంటే డెబ్బై కేజీల సువర్ణ లక్ష్మి విగ్రహం పోత పోసిన అమ్మవారి విగ్రహం అక్కడ అత్యంత విశేషం ఏమిటి అంటే ఆ విగ్రహాన్ని ప్రతి వాళ్ళు తాకి వాళ్ళు ఇచ్చే జలంతో అభిషేకం చేసుకురావచ్చు ఎంత ఆశ్చర్యకరం చెప్పండి ప్రతి వాళ్ళు తాకచ్చు అసలు ఆ విగ్రహాన్ని ఇంతకీ ఆ విగ్రహం అక్కడికి ఎలా వచ్చింది అంటే ఒకసారి అమ్మ ఏదో మాట్లాడుతూ శక్తి అమ్మ ఒక మాట అన్నారట దేవాలయం అంటే ఒక సామాన్య మానవుణ్ణి ఆ కాస్మిక్ ఎనర్జీకి దగ్గరికి తీసుకొచ్చేలా ఉండాలి తప్ప కుల మత వయో లింగ భేదాలతో కానీ పేద ధనిక భేదాలతో కానీ భగవంతుని ఎప్పుడు భక్తులకి దూరం చేయకూడదు అన్నట్ట కానీ మూల విరాటికి అభిషేకం చేయాలంటే దానికి ఎన్నో నియమాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసిన మూర్తి కదా ఆ మూల విరాట్ కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్న పంచలోహ మూర్తులు కానీ అలాంటివి తాకాలి అంటే ఆ తాకేవాళ్ళు ఉపాసన పొరులై ఉండాలి అలాగే వాళ్ళు ఒక నియమబద్ధమైన జీవితం ఆహారం విహారం అవన్నీ గడిపే ఉపాసన పొరులే ముట్టుకోవడానికి కుదురుతుంది మరి ప్రతి వాళ్ళు ముట్టుకుని అభిషేకం చేయాలి అనుకుంటే అప్పుడు శక్తి అమ్మ ఒక పని చేద్దాము డెబ్బై కేజీల సువర్ణంతో అమ్మవారి విగ్రహం తయారు చేయించి అక్కడ పెడదాము శాస్త్ర ప్రకారం సువర్ణానికైతే ఏ రకమైన నియమము ఉండదు ఎవరైనా తాకచ్చు బంగారాన్ని దాంతో అలా చేద్దాము అన్నట్ట అనగానే చాలా బాగుంది ఆలోచన అని వెంటనే ఎవరో అమ్మ అయితే బంగారాన్ని ఆర్డర్ చేసి తెప్పించమంటారా అని అడిగారు అడిగితే అమ్మ ఒకసారి కళ్ళు మూసుకుని ఏం అక్కర్లేదు అమ్మవారు తలుచుకుంటే ఇక్కడ ఆవిడ తెప్పించుకోలేరా అర్హులైన భక్తులతో ఆవిడే తెప్పించుకుంటారు వదిలేయండి అన్నట్ట విచిత్రంగా దుబాయ్ నుంచి ఒక మహమ్మదీయ భక్తురాలు ఒక ఆవిడ ఫోన్ చేసి అమ్మవారి విగ్రహాన్ని స్వర్ణంతో చేయించాలి అని నాకు అభిలాష కలిగింది ఇక్కడ చేయిస్తే అని ఇక్కడ పెడతారా అని అడిగారు చూడండి మహాత్ములు అక్కడ సంకల్పిస్తే ప్రకృతి అలా అనుకూలిస్తుంది వెంటనే ఆ విగ్రహాన్ని చేయించి అక్కడ తీసుకొచ్చారు అమ్మ చూసి చాలా బాగా వచ్చింది విగ్రహం కానీ చీరకి అంచు ఇలా ఒళ్ళోకి వచ్చేలాగా చెక్కిస్తే చాలా బాగుంటుంది అలా చెక్కించండి అని చెప్పారట వెంటనే శిల్పులు అమ్మ అలా చేయించాలంటే ఇంకో రెండు కిలోల బంగారం అవుతుంది మరి ఏం చేయించేయమంటారా అని అడిగారు అడిగితే అక్కడ ఉన్నది బొమ్మ అయితే మీరు అలా ఆలోచించాలి ఇంకో ఎన్ని కిలోలు బంగారం అవుతుందని అక్కడ ఉన్నది అమ్మ అమ్మకు ఆలోచన ఏంటి హాయిగా చేయించేయండి అని చెప్పారట అందుకని మీరు ఈసారి అభిషేకం చేసినప్పుడు చూడండి అసలు ఆ చీర అంచు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ సువర్ణ లక్ష్మీదేవికి అలాగనే అక్కడ ఇంకొక విచిత్రమైన ఆర్కిటెక్చరల్ కూర్పు పెట్టారు ఏమిటంటే గర్భాలయంలో ఉన్న నారాయణి అమ్మవారి చూపు ఇక్కడ ఈ ఆలయంలో ఉన్న స్వర్ణ లక్ష్మి చూపు రెండు కన్వర్జ్ చేయాలా పెట్టారు అందరు ఎవరు దర్శనం చేసుకున్నా ఖచ్చితంగా మధ్యలో నడవాల్సింది అలా అరేంజ్ చేస్తారు అక్కడ అలా నడుస్తూ ఉంటే ఇద్దరమ్మవాళ్ళ చూపు మన మీద పడుతుంది అంటే 
శుభ నేత్రం అది శుభయోగం మనకి తిరుమలలో నేను చెప్పాను కదా ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది అందులో నడిచేలా అరేంజ్ చేశారని అలాగే ఇక్కడ కూడా అద్భుతంగా నేను ముందు చెప్పినట్టు ఈ ఆలయం వంద ఎకరాల అద్భుతమైన నిర్మాణం ఇంకా ఇందులో ఎన్నో రహస్యాలు ఉన్నాయి అవన్నీ మీకు చెప్తాను కానీ మిమ్మల్ని ఒక్క ప్రశ్న అడుగుతాను ఆలోచించండి ఇప్పుడు మన ముందు తరం వాళ్ళు ఉన్నారు కదా మీ అమ్మగారో మీ నాన్నగారో మా నాన్నగారు ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళి వేలూరు అని పేరు చెప్పి దేనికి ప్రాముఖ్యత వేలూరు అని అడగండి మొట్టమొట్ట వాళ్ళు చెప్పేది రాయవేలూర్ సిఎంసి హాస్పిటల్ అని చెప్తారు అడిగి చూడండి కావాలంటే అక్కడ క్రిస్టియన్ మిషన్ కాలేజ్ హాస్పిటల్ అని ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఎవరినైనా వెళ్ళి అడగండి అడిగితే వేలూరు దేనికి ఫేమస్ అంటే బంగారపు లక్ష్మీదేవి ఆలయానికి ఇంకా దేనికి అంటారు అసలు ఆ ప్రాంతం మతమార్పిళ్ళకి పెట్టింది పేరు మనందరికీ తెలుసు కదా మరి సనాతన ధర్మం ఇలా ఎలా పరిఢవిల్లుతోంది అక్కడ అలాగనే ఆ ఆలయానికి వెళ్ళి ఒక్క రోజు ఉండి మీరు పొద్దు నుంచి రాత్రి దాకా జరిగేది చూడండి అసలు ఎంత చిత్రంగా ఉంటుందో డెబ్బై రెండు మంది వేద పండితులు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆలయం తెరిచిన దగ్గరించి రాత్రి మూసేదాకా అలా వేదఘోష కంటిన్యూస్గా చేస్తూనే ఉంటారు అలాగనే మీరు ఆలయంలోకి వెళ్ళి చూస్తే ఎక్కడ చూసినా సరే పసుపు కుంకుమ గోవు పుష్పాలు శుభ్రత ఎక్కడ చూసినా అవే అసలు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది లక్ష్మీ ప్రసన్నంగా ఉంటుంది ఆలయం అంతా అలాగే ఉదయం మొదలైతే రాత్రి దాకా అఖండంగా శ్రీ సూక్త హోమం జరుగుతూ ఉంటుంది మనం కూడా దర్శనం చేసుకోవచ్చు అక్కడ యాగశాలలో అలాగే ఆ ఆలయంలోంచి బయటకు వస్తే నారాయణి హాస్పిటలు నారాయణి స్కూలు నారాయణి భోజనాలయం ఆ భోజనాలయంలో రోజుకి ఆరేడు వేల మందికి ఉచితంగా అన్నం పెడుతున్నారు ఎక్కడి నుంచి జరుగుతోందండి సేవంతా చూస్తే అసలు నిశ్శబ్దంగా సనాతన ధర్మం తిరిగి ప్రతిష్ఠింపబట్టలేదు అక్కడ ఎలా జరుగుతోంది అంటే దాని వెనకాలు ఉన్నాయని ఈ శక్తి అమ్మ అనే మహనీయులు చాలా చిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే అమ్మ వయస్సు ఇప్పుడు నలభై నాలుగేళ్లు మనలో చాలా మంది కన్నా చిన్న వయస్సు ఉన్న మహనీయులమ్మ అలాంటిది ఎప్పుడో చాలా సంవత్సరాల క్రితమే అక్కడ బంగారపు లక్ష్మి ఆలయాన్ని ఒక నాస్తిక ప్రభుత్వం పరిపాలించే రాష్ట్రంలో కట్టారు అలా కట్టాలంటే ఎంత శక్తి ఉండాలి ఒక మనిషికి అదే అమ్మవారి శక్తి ఆ మహనీయుడు రోజు రాత్రి మూడు గంటల పాటు అమ్మవారిని అర్చిస్తారు మన అందరు ఎదురుకుండా అర్చించాక అందరినీ పిలిచి పేరు పేరున చిరునవ్వుతో పలకరించి అమ్మ ఎలా పలకరిస్తుందో అలాగా అందరికీ తీర్థం ఇస్తారు ప్రతి వాళ్ళకి కులమత భేదాలు లేకనే ఎవరైనా వరుసలో వెళ్ళి తీర్థం తీసుకోవచ్చు అసలు ఆ తీర్థంతోనే చక్కబడిన జీవితాలు ఎన్నున్నాయో బహుశా అమ్మ యొక్క ప్రేమ శక్తి అది ఎన్ని జీవితాలు చక్కబడ్డాయో ఇంకా ఈ ఆలయంలో మిగిలిన రహస్యాల గురించి అలాగే శక్తి అమ్మ ఒక్క అపురూపమైన జీవిత చరిత్ర గురించి మిగతా వీడియోల్లో చెప్పుకుందాం శ్రీమాత్రే నమ